Hi students, welcome to Andrea. In this class, we shall discuss about cooperative accounting. Cooperative accounting is the application of general principles of accounting to the preparation of the accounts of cooperative societies. Cooperative accounting in the original and the other cooperative accounting is the application of accounting principles, concepts, and policies to the accounting of cooperatives. That is the general item of the accounting principles, concepts, policies. This is the law of 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 the Sahara staff and the financial position arena, ensure viable operations, and Shiria and the Pravartanam or Apuridanam, promote accountability. Neither accountability Kanaka, both the Pikan to the Anna, Endola or Avasta, or Nakir Guga, efficient management of cooperative financial resources. Other than that, the Sahara staff and the resources and the funding of Shiria and the we open the door in the guiding for a poor thing. Again, Sadi Hero, Namla, the guiding, Kirti White, Edi, which are the Sadi Hero, are the guy of the Giana Parangiti to another, Akiana Parango to the Tilo. Either Stavna Tilain, Kanakal Edi Sushi in the Bora the Ne, Sagaranda Stavna Lane, Kanakal Edi Sushi Sal Matraway, Ethan Kiring Lunam Kamensla Kanat Sadi Hero. Upon Ganula Kiring Lakan are either the remainder, generally accepted idla, accounting principles, policies, concepts, either Vyoga Pretty Wonder, Sangangal Day, Kanakal Edi Tayaraka, either under the cooperative accounting in the Bajaru Deshi. Cooperative accounting in a quick padigimbo. A parent of staff and sushi in the Pradana, but a register, either Kiana, books of accounts, either Kiana, in the Lunar Men's Lack and the Right. Rule 29 of the KCS Act deals with the deals with the books and accounts maintained by a cooperative society. Every cooperative society shall keep the following books. Ella Saharana Stavarang, Tare Parena, books of accounts, Sushi Kenda the Itunder. Panatarathirana Saharana Stavarang Lunder and Namkariam, either general light or a Saharana Stavarang Sushi Kenda books of accounts, say the Giana in the Parena. Pratega might for consumer society Sushi Kenda, Ella Registrum, Irikilia, or Diary Society. And your Diary Society in Sushi Kenda, Ella Registrum, or Credit Society Sushi Kenda the Itilia. Apo. Society bar than a senator, Chenna registered with the other men. And I generally do be okay under the item of the register under. Other last society will be okay under the item. And generally do be okay in the register lay the Kiana. I think we should turn them to discuss the other. Other day book. Then another one in the minutes book, their application register, admission register, a receipt book, and voucher file, general ledger and personal ledger. The camera in the day book on the Alberi. Daily not on the guiding lady in the minutes book, meeting on some of the Jagarina. There are application register. Angatha then a basic ticket in share application register. Admission register. Admission the league in Jan. Udina Granga the chair that admission register. Receipt book. Society look at the Varavula Kedi Sushikino. Voucher file. Society not a payment to look at the night to the general ledger. Day book in the number. Consolidated at the Arakan or a head of account by side the Arakan on a general ledger. Then a personal ledger. Or a Pratega mind on la Kairigoro, Victor, a Victor is a particular wearing. If a deposit, loan, an MDS, Inger and La Kairing like some particular personal ledger, it is Sushikino. Either good are the Pindan the Kiana ledger registered Ghana and Sadia. Ledger of borrowing showing deposits, loans, and other borrowings. The Sangangal at the Titula Wai Pugler. And if I just the Arbangal at the Titula Lonegal. Otherwise, the name Sangam Sigar Shell and the Chevangler. Either my even the Pata Register of Monthly Receipts and Disbasement. For a massam one little of Aravatriana Cherevula, Etrea. 
ഇതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രി ആറായിരം രജിസ്റ്റർ വയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് അംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ അതായത് സസ്പെൻസ് അസസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ സസ്പെൻസ് ലയബിലിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡേ ബുക്ക് ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡേ ബുക്ക് ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡേ ബുക്ക് ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജേണലാണ് പക്ഷെ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേ ബുക്ക് ആണ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഡേ ബുക്ക് ഷോസ് ദ ഡെയിലി റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടുന്ന വരവുകളും ചെലവുകളും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക അതിന്റെ ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദേ ഈ വരവും ചെലവും കഴിച്ച് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേ ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വരവ് ചെലവ് അതുപോലെ നീക്കിയിരുപ്പ് എത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഡേ ബുക്കിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഓൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡേ ബുക്ക് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ബുക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ ബുക്കുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബുക്കുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഡേ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ബുക്ക് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ ദ അതർ ബുക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡേ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഡേ ബുക്ക് ഷോസ് ഡെയിലി റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഡേ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ ഡേ ബുക്ക് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ ദ അതർ ബുക്സ് ഇനി ഡേ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുക അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡേ ബുക്കിനെ കോളംസ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡേ ബുക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം റെസീപ്റ്റ്സ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് സൈഡ് എന്നും പറയുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡില് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കോളംസ് ഏതൊക്കെയാണ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കോളംസ് ആണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ക്യാഷ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടോട്ടൽ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ എന്താണ് സംഘത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വരവുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഡേ ബുക്കിന്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഏത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ഓരോ റെസീപ്റ്റിനും നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരവ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാം പിന്നെ ക്യാഷ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോളം ഇതാണ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ക്യാഷ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടോട്ടൽ ഇനി ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് വൗച്ചർ നമ്പർ ക്യാഷ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടോട്ടൽ സംഘത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും എന്തൊക്കെയാണ് പേയ്മെന്റുകൾ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പേയ്മെന്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വൗച്ചർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പൈസ വാങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വൗച്ചർ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആ വൗച്ചറിന്റെ
എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഇൻ ദ ഡേ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഡെയിലി റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ബുക്ക് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ബുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഡേ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ് എന്ത് ജനറൽ ലെഡ്ജർ ജനറൽ ലെഡ്ജർ വിൽ കണ്ടെയിൻ ഓൾ അക്കൗണ്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും അതിന്റെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ വരിക അതായത് ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വരവ് എത്ര ടോട്ടൽ ചെലവ് എത്ര ബാക്കി നിൽപ്പ് എത്ര ഇത് ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകളും വെവ്വേറെ പേജിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ കണ്ടേൻ ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് after recording all entries of the day book in all en, all uh, entries of the day in the day book ella divasam sangathilekku varuna ella varavugalum day book il ezhuthi kanyal the total in each head has to be posted to the general ledger all entries ennu parayumbo namukku varavu mathramalla chelavu undu appo sangathil varuna ella varavu chelavugalum അതിന്റെ ഹെഡ് വൈസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എഴുതണം ജനറൽ ലെഡ്ജറിലേക്ക് എഴുതണം ഓരോ ദിവസത്തെയും ടോട്ടൽ സംഘത്തിലെ പ്രധാന വരവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വിഡ്രോവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരവുകൾ ഇത് അതാത് ഹെഡ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേ ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലെയും ടോട്ടൽ എത്ര അപ്പൊ ഷെയർ ഒരു അഞ്ചാൾ ഷെയർ അടച്ചു നേരിക്കുക അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ എഴുതാ ഈ അമ്പതിനായിരം ആണ് എഴുതാം ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു തിരിച്ച് എഴുതും പക്ഷെ ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് എഴുതാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ഈസ് നോട്ട് ഡൺ ഓൺ ഡബിൾ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഈ ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ല ഡേ ബുക്കിലെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ജനറൽ ലെഡ്ജറിലും നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്താം ഡേ ബുക്കിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റിസീപ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡിസ്ബേസ്മെന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനറൽ ലെഡ്ജറിലും അവിടെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുക റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഡിസ്ബേസ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിലെ ജനറൽ ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഡേ ബുക്ക് എടുത്ത് അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എടുത്തു ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ലെഡ്ജറിലും ഏത് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരാ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ജനറൽ ലെഡ്ജറിലും റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ജനറൽ ലെഡ്ജറിലും ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ജനറൽ ലെഡ്ജർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലെഡ്ജർ ആണ് എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും സമാഹാരമാണ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ലെഡ്ജർ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡേ ബുക്കിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഡേ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മ
ജനറൽ ലെഡ്ജർ പിന്നെ എന്താണ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഓഫ് ദ ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് സംഘത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പല സംഘങ്ങളിലെയും കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടാറുണ്ട് പിന്നെ ചില പ്രത്യേക പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് കമ്മിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കായിട്ട് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പർച്ചേസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ബോഡി കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിലാണ് വേറെ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ജനറൽ ബോഡിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്സ് സബ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേറെ മിനിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് വേറെ മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഈസ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഈ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിനെ നമുക്ക് അജണ്ട എന്നും മറ്റൊരു സൈഡിനെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതുന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അജണ്ട സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റെസൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് അല്ല അജണ്ട സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റെസൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിരിക്കും സാധാരണ അജണ്ട ഒക്കെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടെ അജണ്ട എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഒരിക്കലും സെക്രട്ടറി അല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പ്രസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ സെക്രട്ടറി അല്ല മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റിന് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്താം പിന്നെ അടുത്തൊരു ലെഡ്ജർ ആണ് ലെഡ്ജർ ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായ്പകൾ സംഘം പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വായ്പ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട് എൻ സി ഡി സിയിൽ നിന്നുണ്ട് ഐ സി ഡി പി അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വായ്പ എടുക്കാറുണ്ട് ആ വായ്പയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതും ഒരർത്ഥത്തിന് വായ്പ പോലെ തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണോ അപ്പൊ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ബുക്കുകളെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുക ലെഡ്ജർ ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് എന്നാണ് അത് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെഡ്ജർ ആണ് പിന്നെ മറ്റെന്താണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ സസ്പെൻസ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ദോസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത് ഏത് ഹെഡ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ റെസീറ്റും പേയ്മെന്റും എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന വരയ്ക്കും അവിടെയാണ് എഴുതി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദോസ് റിസീഡ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഫോർ വിച്ച് സം ഡിസിഷൻ ഈസ് നീഡ് ടു ബിക്കം നീഡ് ടു ബിക്കം ആൻ ആക്ച്വൽ റെസീഡ്സ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് അത് ആക്ച്വലായിട്ട് എന്ത് റെസീറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേയ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസിഷൻ പെൻഡിംഗ് ആണ് അത് തീരുമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതാത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു എം ഡി എസ് മന്ത്രി ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം നടത്തുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി അടുത്ത മാസം ചിട്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ആളുകൾ തലേ മാസം മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ ചേർക്കും എം ഡി എസ് ആരംഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എൻ ഡി എസ് ഹെഡിൽ നമുക്ക് വരവായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല
പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരുത്തൽ നടത്തുക ദിസ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഡിഫെക്ട്സ് നോട്ടീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഡിറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷനിലും കണ്ടെത്തുന്ന ന്യൂനതകൾ രംഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുക ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സഹകരണ നിയമത്തിനും ചട്ടത്തിനും സംഘത്തിന്റെ നിയമാവലിക്കും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ സർക്കിൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഇതര നിയമങ്ങൾ സഹകരണ നിയമം കൂടാതെ മറ്റ് പല നിയമങ്ങളും സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ ലോൺ മെമ്പേഴ്സിന് സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കണം സ്റ്റാമ്പ് ആക്ടിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബൈലോ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂള് രജിസ്ട്രാറിന്റെ സർക്കുലർ അതുപോലെ തന്നെ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇതര നിയമങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണോ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലാകാലങ്ങളിൽ സംഘത്തിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനും ഓഡിറ്റും നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷനും ഓഡിറ്റും ഒക്കെ നടത്തുന്ന വേളയിൽ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചില ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് ചില ഡിഫെക്ട്സുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫെക്റ്റുകൾ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് സംഘം നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു രജിസ്റ്ററിന്റെ പേരാണെന്ത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ആൾസോ ഷോസ് ദ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫെക്ട്സ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ ഡിഫെക്ട്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഡിഫെക്റ്റുകൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരവും അതാത് ഡിഫെക്റ്റിന്റെ നേരെ ഈ ഡിഫെക്ട് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ മീറ്റ്സ് ബുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഡിഫെക്ട് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യാതെ അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ഡിഫെക്റ്റുകൾ എഴുതും അതിന്റെ മറുപടി അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ മറു സൈഡിൽ എഴുതും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഡിഫെക്ട് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഘത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലോടും എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വയബിൾ ആക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഘങ്ങൾ കണക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ റൂൾ ട്വന്റി നയനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റൂൾ ട്വന്റി നയൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബുക്സ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ വഴിയെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ബുക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു ഡേ ബുക്ക് പറഞ്ഞു ജനറൽ അഡിച്ചർ പറഞ്ഞു മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് പറഞ്ഞു ഓറോയിൻ രജിസ്റ്റർ സസ്പെൻസ് രജിസ്റ്റർ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം സംഘം സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ആർ ആൻ ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സംഘം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് അവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ല
നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു